师傅，哎，别再叫什么师傅了啊！要是再被你们长官听着，又要不开心了。打赢田队长，我打西安里边就服你。您是我一辈子的师傅。哎呀，今天这事儿啊，没准是我给你们惹的祸，跟你有什么关系？也许啊，我不应该拿四渡赤水这个战力来讲啊，可是我总觉得这个战力呢。可以很容易的让你们了解游击战是怎么个打法，但是不小心被你们长官听到了，因为啊，你们这里有许多长官不喜欢听到这个战力。不会吧？那么精彩的战役，哪个长官不喜欢听啊？行了，我一时呢也说不明白。这样，我还有事儿，我先回长沙了。谢谢教官，谢谢教官，再见。来来来，我送送我送送。行了行了行了，不用送。你们赶快备战吧！啊，您慢点啊！哎，哎，营长啊，刚才看长官生那么大的气，是不是出什么事儿了？我们也没有犯什么军纪啊。是啊，营长，你再好好想想，你是不是干什么让长官不开心的事儿了？对，再好好想想，我能干什么让他们不开心的事儿？就算是有，那也是团长生气啊。军长、师长，咱够得着吗？就是啊，你们吃饭就是啊。李本柱，跟我们走。去哪儿啊？金密室。为什么？对呀、啊，为什么带我们营长去金密室啊？哎，谁的命令啊？这是军部的命令。我听说，薛长官对长沙的共党组织下过禁令，不允许他们在我们第九战区进行任何活动。现在可好，共党被请到我们部队当教官，这薛长官能不生气吗？我认为啊，这件事一定要从政治的高度严肃处置，否则没法向薛长官交代呀、啊。处分是肯定的，不过薛长官当时一句话没说，扭身就走，谁知道他心里想什么？你叫他说什么？拂袖而去还不够啊？他要说的就两个字：枪毙。你说这个李本忠，他真是扶不起来的刘阿斗。刚刚要提升他，他就给我惹出这么大的娄子，你叫我怎么办？先把他那个任命给撤销了。如果还平息不了薛长官的怒气，干脆把那营长也给他撸了，打发他回家，还当他的小警察去。哎,哎，军座，哎，军军座，你看啊，我有这么个想法。您去见见薛长官，给他，呃，消消气，灭灭火。再说了，李本忠也是这次长沙会战的功臣，本来薛长官还打算当面嘉奖他呢，还嘉奖他，惹出这么大个娄子，没枪毙他就算万幸了，还嘉奖他。不是，我发现你也是个神经病，我就是让您去摸摸薛长官的底。该撤职撤职，该枪毙枪毙，还不都是按照你们长官的意志吗？哎，方师长，你这话说的怎么像在发牢骚啊？啊，我是觉得有点小题大做。方先觉呀，方先觉，我说你肩上扛的到底是脑瓜子还是土篮子？难怪你们御史室有个瘦猴李本忠，你这个师长就是猪脑子，一点政治头脑都没有。我是一个军人，只管打鬼子，不懂什么政治，不服啊？不服，现在就撤了你，你信不信？我是第十军御史师师长方先觉，说话。你们军长在吗？军长，就在我这儿。叫你们军长听电话。军座，电话。谁电话？参座。参座，我是李玉堂，马上把李本忠押过来。哎，啊，怎么？
薛长官要亲自处置。你别小看了这件事的性质，你们这是公然对抗战区禁令，不严加惩处，会造成严重的政治影响。苍左，啊，不，吴雄，啊，你听我说啊，哎，李本忠啊，是有功人员，他是个人才，您看，能不能在薛长官面前给求个情？美言几句，哦，那就不难为你了。哎，吴兄啊，那么薛长官想如何处置？这个，您能不能给透露透露？薛长官没和我商量过如何处置，反正清不了，那是总得擦屁股。你必须亲自把李本忠押过来。这是薛长官的命令。这下可倒好，当小警察都没机会了。群佐，我觉得这个事儿真有点小题大做了。你想想，一个堂堂的战区司令。为什么非要和一个小小的营长较劲呢？哎呀，你闭嘴吧！这件事说小就小，说大就大。要从政治的角度上说，那就是天大的事件。现在国共两党虽然合作了，但是两党之间的关系是很微妙的。微妙，你懂吗？我就知道你不懂。打地当前，军内不能出半点差错，这个你应该懂吧？真是个猪脑子！你还站着干什么？执行命令。是。我不吃饭。师长，师长，师长，你心里还有我这个师长吗？军部给你的提拔任命书都已经下来了，你这个时候给我捅这么大个乱子，你这就是自毁前程。毁不毁前程我不在乎，你踢我也好，骂我也好，但是如果因为我请八路军通讯处的彭主任来上课，就关我禁闭，我不服。你屁倒是还挺多呀、啊！你嘴能说什么？那你去跟薛长官说。到哪我也知道理，薛长官他官大，他还得讲理，我错哪儿了我？行，你有理。来人，出发了。是是。师长。走。是有数的啊！你什么意思你？到了，报告，进来。第十军军长李玉堂奉命赶到，怎么就你一个人呢？人带来了，押进来。怎么回事？报告薛长官，本部营长李本忠擅自做主，请共党出任教官，违反长官禁令
，是一起严重的政治事件。奉长官命令，把他带来，请长官处置。吴参谋长，啊，我下的命令，松绑吧。各位长官，我犯什么法了吗？你还犟嘴，不要命了？就算枪毙，我要说句话。快闭嘴吧！你想说什么？我冤枉，大胆！李玉堂，让他说。当时打营田，小鬼子有一个中队，一百八十人，武器精良，而我们只有一个营。要想拿下敌人的军火库，谈何容易？可是这个任务我们完成了。我也成为了英雄，可你们应该知道，真正的英雄不是我，是八路军的小东北。当时的指挥官，也不是我，是八路军通讯处的彭主任。如果没有他指挥，我们完成不了那个任务，所以，我打心里边服他，我认他为师，我请他过来给我们讲怎么打游击战。我错哪儿了？军队是党国的军队。你怎么能擅自请共党来当教员呢？报告长官，我不懂政治，国民党也好，共产党也好，谁是打小鬼子，我就认谁为师。你，你知道那场战役是怎么回事吗？经典战例：甲军三万人，被乙军二十多万人围追堵截，最后成功脱逃，在乙军的鼻子底下逃跑的，这不精彩吗？住口！滚出去！滚！这就是你的部下，只知其然不知其所以然，自以为是，愚蠢透顶，无法无天，无尊无长，这就是你的部下。是是是，薛长官不跟他隐瞒见识，这是大人大量，这个列班中也不像个军人。哪个军校毕业的？他没进过军校，那怎么当了营长了？说起他呀，还有一段传奇的色彩。他原本是长沙的一个小警察，会战打响以后啊，他们几个警察奉命往草鞋岭阵地送弹药。当时阵地上，连长牺牲了，就火线任命他为连长。后来，营长又牺牲了，又火线任命他为营长。带领剩下的几个弟兄坚守阵地，小鬼子的几次冲锋都被他们打下去了。后来打的只剩下他和通讯员两个人了，但是阵地还在他们手里。他的确没有经过正规训练，所以不知天高地厚。你说一个堂堂国君，竟然拜起师傅来了，让长官们见笑了。薛长官，今天饶他不死。但是，我不会轻易放过他。回去以后，我先把他这个小营长给他撸了。我替长官出出气。行了，照他来是想当面嘉奖他的。你看，大洋都准备好了。这闹成什么了？怎么？长官让我带他来，不是要处置他呀？处置什么？为了那个彭中华呀？我没那么小肚鸡肠。是，李军长，今天这事儿就到这儿，以后不提了。回去以后，要严加管教。堂堂一个国军军官，动不动就拜师，像什么话？之下一定严加管教。嗯，薛长官，我可以走了吗？去吧。是，薛长官。站住！嗯，你干什么？这不是要嘉奖他吗？这小子没这命，奖金收回了，放下。这个残余，你
也不生了。那是，能看出来吗？李玉堂这个老东西在给咱们演戏呢。嗯，他喜欢那时候，他护着他。嗯，啊，上次统帅部指示让咱们重新开办游击训练班，我让你做个方案，你做了吗？我做了，我去拿报告。嗯，不用。你简单扼要的说说吧。上一次南越军事会议，中共代表周恩来、叶剑英提出了建议，委员长当时就别扯那么远，你就说说你准备具体怎么实施。我扯那么远是有道理的，当时中共代表提出了建议，委员长就拍了板国共联合举办南越军事干部训练班，中共方面派出叶剑英、李涛、边章武等参加教学工作，叶剑英还担任副教议长。这次重新开办，以上人员可沿用不变。根据具体情况，我可以增加一些新的教官，以期达到最好的效果。行不行？你表个态呀、啊！反正是由你负责具体落实，我不想掺和这事儿。我挑什么样的教官，你总得点头吧？我不管，你爱挑谁挑谁。嗯，这可是你说的。对，但是你得给我培养出几个能打游击战的指挥官来。好，我保证挑几个让你满意的教官。<笑>林伯爵，我今天是以国民政府信使的身份来和你接洽的。你是说国民政府同意和谈？国民政府有些先决条件，让我代话。请说。一，重庆方面为了表达诚意，国民政府将派能够代表最高当局的权威人士与贵方洽谈。作为对等的条件，重庆国民政府要求日本方面派出的人也能够代表日本政府。不知重庆方面会派谁出席？啊，请原谅，我不能够提前泄露。我要说的第二个条件，国民政府必须得到保证，此次谈判为绝密，双方必须严格恪守，如有泄露，立即终止谈判。并因此，不再和日方有任何的接触。啊，这个我可以做出切实保证。既然作为合法的政府与你们谈判，就不能没有一个先决的条件。什么先决条件？你说说看。什么都可以谈，但有两个东西不容谈判。两个什么东西？中国的主权和行政的管辖权。我不能够给你答复。不过，我们可以商量，不容商量。这两件事情得不到落实，一概免谈。彭主任，参座。稀客稀客呀，哪里？你来怎么不通知我一声？你看，你弄得我多狼狈啊！啊，我是来求你的，你求我什么呀？你求，真的真的，来来来，里边坐里边坐，好，来来来，请请请，你先坐啊，我给你准备好茶啊，好，哎，随便坐，好的。三个火枪手。来了，来来来，五兄喝茶，坐。彭主任啊，懂法文。哎呀，我以前在法国留过学，哦，那都是十多年前的事儿了。没事的时候呢，再看看这些书，不然我那法文早就忘了。哎呀，共产党的队伍真是藏龙卧虎啊，要不然我们委员长啊。好了，言归正传，你到底找我有什么事儿？是这样，这次长沙会战。
，鬼部发动群众，破路灌田了，劫军火，炸营田，功不可没呀。本来长官司令部决定给你们请功，但是你们不属于我们的编制，所以就呈报重庆八路军办事处，请周恩来先生向延安为你们请功。全国抗日，功在救国，这个请不请功的不提也罢了。吴兄啊，你赶快说吧，到底找我什么事儿？我刚才就说了，是来求你的。<笑>你还真求我？嗯啊，<笑>是这样。为了备战，日寇再次侵犯长沙，第九战区长官司令部决定重新开办游击干部训练班，想打造几支能打游击的队伍。这个想法好啊！哎，当年不就是我们国共两党共同创办了南越游击干部训练班吗？而且还办得有声有色，没错。叶剑英先生出任了游击干部训练班的副教育长，这次重新开办这个游击干部训练班，还是想请叶剑英先生来做这个副教育长哦，想请你做干部训练班的主讲教官。彭主任，嗯，是不是有什么顾虑啊？你放心，叶先生那里一定会大力支持的。你误会了，嗯，我顾虑的不是这个，我顾虑的是你们薛长官。薛长官，说来惭愧啊，这不前些日子我到李本忠营里给他们讲了些游击战的事儿吗？哎，当时你也在、啊，我在，我在，我这一不小心。就把你们薛长官给得罪了，所以啊，我一直想找个机会，想当面向薛长官解释道歉。哎呀，周华兄，我觉得你那天是有点过分了啊！你说你讲游击战就讲游击战吧，你当着他的面儿哪壶不开提哪壶？你知不知道，那场战役是薛伯苓这一辈子最大的痛楚。你这么一说，看来这个事情的确有点严重啊！不行啊，吴兄，你无论如何得替我在薛长官。好了好了，过去了，这篇儿就翻过去了。我这次来，就是奉薛长官的命令来请你的。好，承蒙不弃，中华定竭尽全力。就这么说定了。给，好，谢谢。洞庭春，好，小二，哎，洞庭春一壶，好嘞。来，小姐，您的洞庭春。谢谢。好，您慢用身上吧。檐前三滴水，浪中起波涛。清水出芙蓉，甜甜荷叶好。小姐。
小姐，一别经年，想不到会在长沙相见。波田君，我还真怀念在京都赏樱花的时节。那时的你，真是雄姿英发。想不到，明韵小姐会成为我的同行。早知道如此，当年就该推荐你跟我一同进入中野特工学校。战争年代，谁也无法把握自己的命运。怎么这话听起来，小姐对此次长沙的使命还心存遗憾呢？波天君，你知道我的姑父是谁吗？汪精卫。明白了。松机关已经电告我，要我做好迎接陈小姐的准备。原来小姐是汪先生的至亲。这次我是带着特殊使命来长沙的，你立刻电告松机关，并转上海的煤机关。我已经在长沙军政核心展开工作。好的。另外，我还看中了一个对象，并制定了一个策反计划，但要策反成功。还需要煤机关的配合，明白。这是我跟着薛岳巡视获悉的第九战区各军实力纪要，请立刻发出去。立刻就发。前回の戦いではこの第八軍が一番の敵だった。次の戦いではこの第八軍を一番の攻撃目標としなくてはならん。松木官からの報告で、第八軍は第十軍に編成されたとか。この情報は非常に重要だ。中国大急戦区の作戦部隊配置がはっきりする。この情報から導き出せるのは、哲学は今回の戦いで戦力を取り戻したようです。残念だ。もし各艦の作戦通りに進行を続けていたら、今頃とっくに調査は落ちたでしょう。大本営より返事が遅れている理由は二つある。一つは中華事件をいかに終わらせるか、内閣の意見が分かれているだろうこと。もう一つは香港での会談が順調に行われているのかもしれん。もうしばらく返事を待とう。閣下のお考えでは、会談に実質的発展があると。いずれにしろ、重慶政府の頭上に置かれた剣である我が第十一軍は、重慶軍に対し臨戦態勢でなければならん。大宝永の一声で、すぐに調査を攻撃する。游击战是指在当代战争中
兵力较弱的一方，对抗兵力较强一方的战术。其要旨就是四个字：避实击虚。我们先来看看什么叫做避实。避实说的就是要避免使自己不得不陷入和强于自己的敌人正面决战的境地。击虚，就是说打击小股敌人，就像这个空中的老鹰，要捕捉地下的野兔。你要一击而中，然后迅速撤离。请讲。彭长官，这具体到战场上，如何才能做到避实击虚呢？请坐。在座的大家都是有实战经验的军人，对于避实呢不难理解，是吧？但是，一味的避而不打，这不是游击战，这是逃跑。避实的目的就在于，为了积蓄。所谓积蓄，就是在避实的运动当中，出其不意的打击敌人薄弱的环节，最后要达到强弱易势。具体的打法可以概括为十六个字，我已经写在黑板上了。来，敌进我退，敌助我扰，敌疲我打，敌退我追。说些好听的有什么用啊？战场上讲的是真刀真枪见高低，不是你这种纸上谈兵。把我们叫到这里来，就听你这些西游大话，真是太无聊了。怎么就纸上谈兵了？怎么就西游大话了？你比如说打营田，就是我师傅带着我们营打的一场游击战。等等，你说什么？你叫他什么？我叫他师傅。<笑>有那么好笑吗？你以为堂堂的国君是戏班子的，还师傅？军中有叫师傅的吗？<笑>我就这么叫，怎么了？军中哪条规定不让这么叫了？小子，我就不允许你这么叫，我就叫了。哎，算了算了，你再叫一声试试。你想要活腻了吧？赶紧做长官！别别别别别别！哎呀，上校上校！你的小上校在我面前威风什么？上将面前我就这么叫，他都没说我。哎呀，李营长，你非得跟大家拧着干嘛？你就改口叫个教官不就完了吗？我不改，我就叫他师傅。不改，你就不配当军人。配不配不该你说。你哎哎，别别别别别！放下！上校上校，干什么？我来了呢！冷静点，冷静点。彭主任回来了啊！哎，主任，您回来了。啊！每天怎么回来这么晚啊？真是辛苦您了。我听说那些学员都是刺儿头，您还受得了他们？真是太不容易了。他们呢，都是黄埔军校和中央军校的军官，他们不服我也很正常嘛。不过你放心，我呀，自有办法收服他们。哎，主任，嗯，我有个宝贝送给您。啊，什么宝贝啊？你看，望远镜。哦，日军的。好东西啊！哎，你哪来的？我去参加那个长官司令部缴纳自助会上送的。不错不错，那谢谢你了，我就收下了。下次拿着它作战，保证赢。好，我一定带上它。哦，对了，主任，嗯，我今天有一重要事情向你汇报。什么事儿？说吧。您知不知道那个《中央日报》社记者陈明运？我知道，你跟我提过他。最近他特别的奇怪。你不是一直很崇拜他吗？他最近吧，一天换一身旗袍，而且那个香水味特别的浓，很远很远就能闻到。他那个旗袍，叉一下开到这儿。最关键是他那个嘴呀、啊，哦，好像他没有画口红，他那个头发。小玲啊，嗯，这样。哎呀，我呢，最近确实觉得有点累
，我想先回去休息了啊。不是主任，您知不知道第九战区新来个机要室主任叫柯丽娟？我知道。那个残疾者正在巴结柯丽娟呢。巴结他？嗯。你发现什么了？下次他们吃饭被我碰到了。那你听他们都说些什么了吗？他们好像说的是上海话，我没太听懂，就是。好像两个人，就是吧。有警惕性是对的啊，但千万不要把什么事情搞误会了。嗯，要千万注意两党的关系，好吗？嗯，那主任您也累一天了，早点回去休息吧。你也早点休息。哎，哎，主任，望远镜。大姐，里面请。哎呀，在离家这么远的地方遇到你这位老乡，我实在太高兴了。柯姐，你可要常来陪陪我呀。现在是战争时期，我也难得有半日空闲，平时哪有时间过来陪你啊？哎呀，这该死的战争！毁掉了我们多少美好的青春时光啊！我诅咒战争，这可不像是一个战地记者说的话。什么记者不记者的？记者只是我的职业，你不都说了吗？我写的文章都是些闻过是非的陈词滥调，那只不过是按照党国的口径应景的。我除了职业身份以外，我也是一个向往和平、自由、不爱幸福的女人呀。来，姐坐。这话说的也对，谁不向往和平、美好的安逸生活呢？可是自从六年前我成为了一名军人，我就再也没有享受到一个女儿在父母身边的安逸生活了。哎呀，我就不明白了，这世界为什么要战争呢？哎，柯姐，你说咱们中国能打过日本吗？这日本虽然是个小国，可是它国力比我们强啊。与其咱们打不过人家，和平谈判也是一种明智的选择呀。明月，我可警告你啊，这样的话你可千万别说，小心别人把你当做汉奸。你不会把我当汉奸吧？我不会，不代表别人也不会。哦，嗨，我就是跟姐姐说说，我可是拿你当我的亲姐姐啊，还不信我跟你说说真心话呀？好了，我听你的，以后不说就是了。明玉，蒋委员长说过，中日战争不是两国之争，这是一场国际战争。中国现在就是苦撑待变。等待着英美投入到对日的战争中来。那这么说，说明我们中国人没有办法独立战胜日本了。哎，这胜利的希望到底在哪里呀、啊？你也不能太悲观了。你看，这次长沙会战，我们取得了胜利，这让中国人总算能看到一点希望的曙光。我希望我们能早日把小鬼子赶出中国去。这样你就能回到上海跟家人团聚了。哎，姐，你在军中这么多年，想家人吗？想，特别特别想。你都不知道我有多少次夜晚从梦中醒过来。可是身为一名军人，战争一天不结束，我就一天见不到自己的家人。不说这些了，太伤感了。我想去趟卫生间，有吗？啊，有有，在在在这边，在这边姐姐，真舍不得你走，谢谢你啊，明月。
天跟你聊的真开心。你以后有空的时候哪儿都不许去，就到我这儿来啊。难得我能碰到上海同乡，再说我也好久没有这么开心聊过天了。哎，黄包车，我走了，慢点啊。哎，再见，再见。陈记者，吕慧啊，怎么是你呀、啊？哦，我刚好从这路过，刚才那个姐姐，我看着特眼熟，好像在哪儿见过她。啊，她是我一个同乡，过来探望我的。你有什么事儿吗？哦，我最近写了一个关于战地生活的报道，想请你帮我看看。哦，我今天有事儿，改天吧。啊，我先走了啊。明明是广东人，怎么非说自己是上海人呢？